Hallo und herzlich willkommen zurück zu Episode 7 von Tropico 4. Ähm, diese Episode widme ich heute Fabian P. Herzlichen Dank auch an dich, dass du dir gewünscht hast, dass wir mehrere Episoden von diesem Spiel spielen. Und ich habe in der letzten Episode so ein bisschen hier und da was versucht, habe ein paar Erlasse wieder rückgängig gemacht und ein paar neue hinzugefügt. Ähm, gebaut haben wir nicht allzu viel, wir haben nur ein paar alte Baustellen aufgeräumt und äh, ja hier und da so ein bisschen was ausgegeben. Und wir haben eigentlich auch diese Hütten da weggemacht, die schon wieder frecherweise da sind. Also ich könnte mich aufregen. Weg mit dem Popel, das geht mir so auf die Nerven. Die sind hässlich, keiner will die haben. Ich kann nicht verstehen, warum die Leute so mit, mit Zwang da drin wohnen wollen. Ich meine, die haben hier ein bisschen bessere Wohnmöglichkeiten als so eine verkackte Hütte. Das kann doch wohl nicht wahr sein, oder? So, ich hatte nämlich in letzter Zeit... Hier so ein bisschen das Problem mit meinen Bewohnern. Die sterben irgendwie die ganze Zeit, beziehungsweise verkrümeln sich so ein bisschen von der Insel. Irgendwas ist da nicht koscher, irgendwas funktioniert nicht. Und ich habe aufgrund dessen keine Arbeiter in meinen Gebäuden, wie wir das hier sehen können. Da arbeitet keiner und dadurch ähm, kann ich keine Rohstoffe produzieren, ich kann nichts exportieren. Meine Touristen sind gelangweilt, weil die hier nichts äh, zu tun haben. Und das ist zum Heulen, ne? das geht nicht. Deswegen habe ich beim letzten Mal dieses interessante, diesen interessanten Erlass gefunden. Das ist chinesische Entwicklungshilfe, ist ziemlich teuer. Dafür kommen 100 chinesische Einwanderer mit dem nächsten Schiff. Das wären dann... <lacht> das ist doch so unfassbar. Das werden doppelt so viele ähm, Mitbewohner als die, wie ich jetzt habe. Und die hole ich mir. Das mache ich einfach mal. Also chinesische... Chines Entwicklungshilfe. Erhalten Sie Hilfe aus China in Form Ihres größten und billigsten Rohstoffs eine, einer Vielzahl von Einwanderern, die gerne in den tropikanische Gesellschaft eintauchen, in Hütten leben und ihre Lebensqualität erhöhen, indem sie lange Stunden in unseren Fabriken arbeiten. Eine kleine Gruppe von 100 Anwohnern kommt mit dem nächsten Schiff. Das ist ein Traum. Das ist wunderbar. Das mache ich, das nehme ich sofort mit und ich hoffe dass das nächste Schiff schon ankommt. Ich glaube, ich muss da ein paar mehr Wohnhäuser bauen, aber das mache ich sehr, sehr gerne. Nie habe ich mich so sehr auf ein Schiff gefreut, das kommt. Ach, oh, komm, ein bisschen schneller. Fahr ruhig über die Delfine darüber, das macht nichts. Hauptsache, du bringst ganz, 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 ganz viele Einwohner mit. Äh, komm, schneller. Gleich. Und, und, und. Bitte seid schon mit dabei. Oh. Genosse, Nahrung ist wichtig und unsere Vorräte gehen zur Neige. Wir können den Kommunismus nicht mit leeren Magen vorantreiben. Es ist wunderbar. Dadurch, dass wir jetzt plötzlich unfassbar viele ähm, Bewohner haben, haben wir natürlich selbstverständlich auch sofort Nahrungsprobleme. Das hatte ich beim letzten Mal schon erklärt, dass wir pro Farm, die wir auf der Insel haben, 50 Einwohner füttern können. Wow! Chun Sun, Pseng Se, Bao Wai arbeiten sofort in den Farmen. Hier ist alles voll mit Chinesen. <lacht> Die arbeiten plötzlich überall. Cheng Gong Wang. Alter, das war die beste Idee überhaupt. Wir haben gar keinen ähm, äh, Arbeitermangel mehr. Das Restaurant hat zwei Köche. Was sind das für welche? In der Cocktailbar, Ching Chang Chung. Ja, die Chinesen sind da. Es ist ein Traum. Wow, und die, <lacht> die Hütten sind wieder da. Das könnte daran liegen, dass meine Häuser voll sind. Alter, ich bin, Alter, ich bin, ich bin geschockt. Was haben wir hier hinten für ein Problem? Ein Müllproblem. Meins, alles meins. Ich meine, ihres, mein Präsidente. Dieses Gebäude hat letztes Jahr nichts produziert. Das bedeutet, dass es nicht mit Rohstoffen beliefert wurde oder dass das Gebäude aus einem anderen Grund die Funktion eingestellt hat. Ich kümmere mich sofort ums Essen. Immer mit der Ruhe. Wir machen sofort ein paar Farmen. Äh, eine Ranch vielleicht. Da können wir Vieh und Ziegen und sowas ähm, füttern. Wo stelle ich denn die jetzt vor lauter Schreck hin? Ich habe die ja bisher alle hier oben so ein bisschen verteilt. Allerdings ist hier nicht viel mit Vieh. Direkt neben die Zementfabrik mit Vieh. Ziegen, Lamas. Da stelle ich mal hier drüben noch so ein bisschen hin. Wir machen mal hier drüben ein paar mehr Farmen. M, M, M. Farm. Was können wir hier noch anbieten? Ananas, Papayas, Bananen, Mais. Mais geht hier oben noch, hoffe ich mal. 
Sehr schön. Oh, stand da eine Hütte. Irgendwas passt da bestimmt noch hin. Sind die ein bisschen kleiner vielleicht? Ranch dann noch. Ach komm, die passt da hin, Mann. Stell dich nicht so an. Habe ich das? Nein, ich habe gar kein Geld mehr, um das noch aufzuziehen. Ach du Schande. Ich vergaß allerdings auch, dass wir jetzt massenhaft Arbeiter haben. Ich hoffe mal, dass die arbeiten für uns. Keiner. Keiner von denen arbeitet. Macht mich nicht wahnsinnig. Also ihr könnt alles machen, aber nicht mich in den Wahnsinn treiben, weil dann muss ich leider reagieren. Ne? Muss ich leider reagieren. Was gibt's denn hier noch schönes? Dünger, erforderlich. Erhöht die Bodenfruchtbarkeit dauerhaft. Eine Chemiefabrik. Die braucht allerdings Strom. Strom machen wir mal ein bisschen später. Das ist auch noch so eine Sache. Alter, hier sind überall jetzt wieder diese hässlichen Hütten. Dadurch, dass wir die Chinesen im Haus haben. Ähm, 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 ähm. Könnte eventuell jemand diese Farmen dort aufbauen. Ihr bekommt dann auch ganz, ganz viel Essen. Was ich mir auch gedacht habe, was mit Sicherheit keine der schlechtesten Ideen wäre, wenn wir so ein bisschen die, die Gehälter erhöhen. Wow, unser Geld wird gerade rausgesaugt. <lacht> Ähm, wenn wir die Gehälter erhöhen. Das müssen wir, glaube ich, auch dann, dann und dann mal machen. Ganz speziell für die Kollegen hier. Damit die ein bisschen mehr arbeiten. Ich mache das einfach mal in langsamen Schritten. Geben wir dem mal ein bisschen mehr Geld. Genauso wie den Kollegen und das Parkhaus auch. Das sind die, die uns jetzt ein bisschen über Wasser halten müssen. Denn die müssen unsere Farmen aufbauen. Und wenn die das dann auch irgendwann mal tun... Alter, Leute, geht arbeiten! Ich erschieße euch alle selbst. Jeden einzelnen per Kopfschuss, wenn ihr jetzt nicht hier anfangt zu arbeiten. Großartig. Großartig, großartig. Gefängnis. <lacht> Wir haben aber keine Gefangenen, das ist auch nicht schlecht. Polizeiwache sind es auch alle Chinesen. Nee, es sind keine Chinesen, okay. Los, baut bitte, bitte die Farmen auf. Das ist jetzt ein bisschen wichtig. Ich habe leider nicht das Geld, um die selber fertigzustellen. Da hat es wieder Ping gemacht, okay. Baumstämme exportieren. Hey, Kumpel. Ich habe wieder das Gesindel aus der Heimat im Nacken. Sie wissen ja, wie das ist. Also ich muss echt sagen, dass von den ganzen Charakteren in dem Spiel dieser Lord Schaffney mir am meisten auf den Sack geht. Mit seinen ekelhaft fettigen, gesträhnten Haaren hier, dieser Schnauzbart, der auch fettig aussieht, genauso wie dieses Gesicht, was auch so glänzt, mit den Segelohren und seinem Monokel hier im Auge. Und dann dieser Fake-Akzent auch noch dazwischen. Hey, Kumpo! Ich habe wieder das Gesindel aus der Heimat im Nacken. Ja, ja. Ich möchte eigentlich prinzipiell alles, was der sagt, ablehnen. 30% Beziehungen zu Europa, my ass, möchte ich dann in dem Fall auch nicht, ne? Geht mir einfach nur auf den Keks. Oh, wow, guck mal, wie viele Leute im Zoo sind. Eintrittsgeld sollte ich dann definitiv mal erhöhen, damit wir ein bisschen mehr Einnahmen haben. Ist auch irgendwie so ein bisschen das Einzige, das wir hier haben. Das hätten wir noch. Da geht aber keiner hin. So. Die wollen alle in den Zoo. Oh, oh. Oh, oh. Lin Lin Chao ist im Zoo. Lin Lin Chao ist Koch. Was, der ist LKW-Fahrer? Der ist Koch? Der hat eine Kochmütze auf. LKW-Fahrer? No, me interessa. Ah, ich habe auf den Falschen geklickt. Lin Lin Chao ist 28, ist sogar eine Frau und ist Koch. So, das macht schon ein bisschen mehr Sinn. Das nimmt mir trotzdem nicht die Angst, dass die Gute im Zoo ist. Ich möchte ja keine Klischees jetzt hier irgendwie ähm, ähm, füttern oder so, aber das macht mir Sorgen. Chinesischer Koch im Zoo. Gut, machen wir mal weiter. 
Bisschen Geld haben wir eingenommen wieder. Was haben wir hier? Das ist Müll oder was? Ich check das nicht, was das sein soll. Ich habe doch jetzt eine Müllhalde da hinten. Was haben wir hier? Hochtemperaturofen. Die Mülldeponie erzeugt weniger Verschmutzung. Für 2000. Ups, ich hatte kein Geld. Jetzt habe ich noch weniger. Dafür haben wir einen Müllverbrennungsofen. Was haben wir hier im Arsenal? Der möchte auch irgendwas von uns. Liebe Leute, die wollen alle irgendwas von mir. Jetzt lasst mich doch mal fünf Minuten in Ruhe. Lasst mich meinen Triumph hier ähm, genießen. Und ich sehe, dass sogar die Chinesen das nicht bei uns aushalten. Die sterben schon wieder. Das kann gut möglich sein, dass sie gerade verhungern. Ich muss mal ein bisschen gucken, was das Problem hier gerade ist. Unglücklich. Was hat Wollen denn der zum Beispiel? Was hat der für Probleme? Der ist arbeitslos. Der ist arbeitslos. Ich spiele alleine verstecken. Was? Was? Also, ähm, ja, was erwarte ich auch? Ich meine, kein Wunder, so wie ich die Leute behandle. Ähm, ich bin geschockt. 30 Jahre alter Chinese, der Bau Rodriguez heißt, 30 Jahre, ist arbeitslos und spielt alleine verstecken. Das ist zum einen unfassbar tragisch, das ist dramatisch. Auf der anderen Seite ist das wahnsinnig lächerlich. So, jetzt gucke ich nochmal eben hier. Ähm, was wollte ich gucken? Ich will äh, gucken, Essen. Was, wie geht's mit dem Essen? Nahrungsqualität. So, Mahlzeiten ausgelassen, Digga. Wir haben kein Essen. Die verhungern. Das ist das Problem gerade, die verhungern. Was definitiv daran liegt, dass meine... Aha, jetzt werden sie aufgebaut. Sehr schön, die Leute haben endlich angefangen zu arbeiten. Die Farmen. So, wir brauchen mehr Farmen, wir brauchen Ranches, wir müssen irgendwo Essen produzieren. Wo ist denn die erste Ranch, die wir gebaut haben? Die ist hier, da, da arbeiten auch schon zwei Leute drin. Sehr schön. Staatsschulden machen wir uns mal keine, keine Gedanken darüber. Das löst sich von alleine, weil wir genug Geld verdienen. Siehst du? Ich muss es nur aussprechen und schon <lacht> kommt das auch. Finanzhilfe. Das ist immer so albern. Die Auslandsbeziehungen, die verschlechtern sich, sobald man im Minus ist. Und äh, ja, dann bekommt man wieder Geld und dann ist plötzlich wieder alles gut, oder wie? Ist doch nicht normal. Ist das so, wie Politik funktioniert? Kein Wunder, dass ich keine Ahnung davon habe. 16 Touristen sind auf der Insel eingetroffen. Die gehen bestimmt alle in den Zoo. Wahnsinn, wie viel Geld der Zoo einnimmt. Ähm, ja, arbeitslos. Wir müssen ein paar mehr Arbeitsplätze schaffen. Am besten... Sollen wir ein bisschen mehr Bildung bauen? Eine Hochschule? Erstmal noch nicht. Was ich mal noch mache, ist ein bisschen mehr Unterhaltung. Das macht die Leute nämlich ein bisschen glücklicher. Das zieht ähm, Touristen an. Alter, ist das teuer alles. Eventuell sollte ich damit doch warten. Ich muss ein bisschen auf mein Geld achten. Möchte ich zwar auf der einen Seite gar nicht so sehr, aber... <lacht> wir können ja Luxusliner eben bauen. Nee, können wir nicht, weil wir uns das nicht leisten können. Unterkunft vielleicht. Obwohl mir ja gesagt wurde, dass die Chinesen in den Hütten wohnen. Die Chinesen wohnen in den Hütten. Würden die theoretisch nicht auch woanders einziehen? Ich glaube, ich baue mal noch irgendwo ein, ein anderes Häuslein hin, wo die wohnen können. Und dann kleisten wir hier, hier drin alles mit ähm, Dekoration und Parks und sowas zu, damit da keine dusseligen Hütten mehr stehen. Das kriegt mir nämlich unfassbar auf die Nerven, falls ich das noch nicht erwähnt habe. Solche Apartments würde ich auch gerne mal bauen. Jetzt ist ein bisschen das Geld. Jetzt wird es ein bisschen knapp. Ich möchte so viele Sachen bauen. Los, Touristen! Geht überall hier meine Touristenattraktionen besuchen. Das zum Beispiel. Das ist voll schön da. Ich mache mal ein bisschen billiger, weil offensichtlich geht da sonst keiner rein. Alter, der Zoo. Der Zoo. Guck dir das mal an. Der ist so frequentiert. Die, das war eine gute Idee, die Hotels direkt neben dem Zoo aufzustellen. Stell dir das mal vor, du gehst auf so eine Insel, wo es echt heiß ist wo echt die Sonne den ganzen Tag auf deinen Schädel brennt und eigentlich jeder, <lacht> jeder kleinste Stinkhaufen doppelt so viel stinkt und du bist dann direkt neben dem Zoo. Ich meine, die sind zwar voll süß und alles, aber die riechen ja dann auch. Ich meine, die, die machen ja so Kackhaufen überall hin. 
Und wir haben hier nur vier Leute, die da drin arbeiten. Ja, lass uns mal nicht über Kackhaufen reden. Lass uns mal nochmal ein Parkhaus bauen. Denn offensichtlich brauchen wir ein zweites. Und das ist zum einen gut. Alter Maus, beruhig dich mal. Zum anderen ist das auch nicht so gut, weil das ist Geld, das ich gar nicht ausgeben wollte jetzt an der Stelle. Parkhaus. Klatsche ich mal hier so hin. Bam. Da geht auch sofort einer arbeiten. Das, das freut mich. Das ist fantastisch. Diese Situation mit den arbeitswilligen Chinesen wird einiges leichter machen für uns. Zwar werden Baustellen fertig gebaut. Oh, warte mal. Jetzt kam mir gerade eine Nachricht. Kubanische Raketenkrise. Wehrdienst wird automatisch aktiviert. Okay. Habe ich den nicht sowieso aktiviert? Ja, hatte ich doch. Von daher... Dieser Erlass wurde von den aktuellen Machthabern erzwungen. Sie können ihn zurzeit nicht aufheben. Hatte ich sowieso nicht vor. So. Bauen Sie ein Arsenal. Hab ich doch. Bist du blöd? Sir, die Armee braucht unbedingt neue Gebäude. Weißt du, was ich brauche? Ich brauche ganz viel Geld, damit ich solche Sachen bauen kann. Lieber Herr General Rodriguez. Möchten Sie mir das eventuell geben? Ich halte auch gerade meine Hände auf. Das sehen Sie zwar nicht, aber ich tue es trotzdem. Von daher legen Sie ruhig all Ihr Geld da rein. Nee, ihr könnt es zwar nicht sehen, aber der hat da gerade nichts reingelegt. Von daher, Pech gehabt. Bau Rodriguez! Den habe ich doch vorhin irgendwo gesehen. Wo war das? Wo hat Bau Rodriguez gearbeitet? Der ist ein Rebell geworden. Willst du mich verkackeiern? Alter, Leute, macht mich nicht wahnsinnig. Macht mich nicht wahnsinnig. Listen, Zufriedenheit, unglücklich. Ist da zufällig Bau Rodriguez dabei? Weil wenn nicht, gucke ich hier bei der Herkunft, da finde ich den schon. Da irgendwo in der Masse. <lacht> China. Ähm, Bau Rodriguez. Wang Ching. Kann ich nicht einfach da draufklicken? Kolumbianische Barone haben größere Armeen als wir. Das ist inakzeptabel. Die haben auch andere Sachen, die größer sind. Das ist auch nicht inakzeptabel. Von daher halt mal deinen Mund jetzt ganz schnell. Deiner scheiß Armee. Um die kümmere ich mich später, sobald ich alle anderen Probleme hier oben unter Kontrolle habe. Alter, wir produzieren Essen für die nächsten 25.000 Jahre. Das kann doch nicht sein, dass wir da Probleme haben. Alter, die Hälfte. Dann muss ich jetzt noch mal irgendwie einen Fischereihafen oder sowas bauen. Nahrung. Fisch, Fischfarm. Gibt es nicht einen Fischereihafen? Muss das eine Fischfarm sein? Supermarkt. Oh, die Nahrungsqualität ist besser als auf dem Markt. Der ist auch gar nicht mal teuer. Ich habe überhaupt gar kein Geld für gar nichts. Ich baue hier mal überhaupt nichts. Was helfen könnte, das Nahrungsproblem unter Kontrolle zu kriegen? Denn wir haben ja theoretisch genug Farmen. Wir haben auch genug Leute, die da arbeiten. Guck dir mal an, was wir produzieren. 159, 43 Mahlzeiten. Das würde eigentlich so sofort mein Problem lösen. Die produzieren gar nichts hier. Was ist denn da los? Die auch noch nicht, die auch nicht. Die auch nicht. Liegt das daran, dass sie neu sind oder wie? Dann warten wir noch mal ab den nächsten Monat oder das nächste Jahr oder so. Wo, ist, wo sind denn unsere Papayas hin? Da. 19 Mahlzeiten, da oben hatten wir 43 Na Mahlzeiten. Ja, es ist klar, dass das nicht reicht. Ich frage mich gerade, warum die anderen nicht produzieren. Haben die irgendwelche Körperteile offen? Muss ich jetzt wieder... Muss ich wieder gemein sein, Alter, nicht sterben. Hört doch mal auf zu sterben hier. Katastrophe, ey. Sensibles Pack, weißt du, kriegen sie einmal nichts zu essen. Sofort am Jammern. Ja, ich glaube, ich werde mich um dieses Problem in der nächsten Episode kümmern müssen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, dass es euch gefallen hat. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.